Hello students, welcome to our online institute for JL. Today's class, we will epithelial tissue introduction. And four types of tissues in Japan are animals. And the first tissue is epithelial tissue, second one is connective tissue, third one is muscular tissue or muscle tissue, and fourth one is about neural tissue. Neuron tissue or neural tissue and tamu, musc muscular tissues and the neural tissues kurinchi e, e unit lo syllabus lo ivaledu. Uh, Ikada me kitchen syllabus lo histology and a unit lo itchina syllabus lo epithelial tissue and connective tissue. Unari. So, iroj manam epithelial tissue kurinchi discussion chitna. Epithelial tissue and just introduction matrame chitanu next class lo than yuk classification and the next class lo meku kumbra chesta. First, epithelial tissue ante yenti. Epithelial tissue thoti manaku main ga upayoga lay manai. Adi manik protection is tundi and mana body ni cover chest tundi. For example, skin this kunta. Skin anti mana body ni environment nundi protect chest tundi and mana body ni cover chest tundi. Right? So, epithelial tissue is also known as dini. Dini manam rondu vidalaga pilvochu epithelial tissue ni. It is also known as epithelium. Singular go okadani gurinch matlata than epithelium and tamu. Ada plural ga anni epithelial tissues gurinch matlana puru than epithelia and kuda and tamu. Epithelial tissue is also otherwise known as epithelium or epithelia. Right? Here, general gun in aim and nano cells and avi group go to the grela join a untai cells are held together with intercellular matrix and Japan kada e epithelial tissue low intracellular matrix and a chala taku untundi. Epithelial cells or epithelial tissue consists of less intercellular matrix. Less intercellular matrix and each other account on the and as usual, the manako cells and every cell junctions were tight gum attached. Right. Okay. Here are cells and every epithelial cells and every manako they are arranged in a continuous sheet. Either in single or multiple layer. The epithelial cells the epithelial tissue the cells are continuous Less intercellular matrix the cells madhilo. the epithelial tissue structure the cells are continuous Either in single layer line undochila single layer undochu it consists of multiple layers. Chala layers. The cells are arranged in a continuous sheet because the cells are closely packed and held together, tightly together with the help of less intercellular matrix. And many cell junctions were even attached. Right? This is epithelial tissue. You put epithelial tissue. Structure shoot them. Structure there was a mikone points yeptanu, a very important points yeptanu. You could epithelial tissue this kunte. Epithelial tissue consists of epical free surface and basal surface. Idi basement membrane antam nanadini. Basement membrane lo rondun tie. First pine the chess ain't ante miku. Basal lamina antamumanum. Basal lamina and reticular lamina. Kinda unde dani reticular lamina anta. Din kinda basement membrane kinda me ko ikkada connective tissue undundi. Blood supply. Blood dani di connective tissue ko sundi kawati. Idi connective tissue na. General gun in four types of tissues in time in Japan. First, I intend to pine a epithelial tissue into the then kinda make connective tissue into the then kinda muscular tissue into the then kinda neural tissue on a 
ओके इकड़ कनेक्ट टिश्यू सो एग्जाम अड़कोचना डयाग्रम टापिक चलते डयाग्रम मैं से क्वेश्चन चलो इक रेटिकुलामीना केसमेंट मेम्रेन रेटिकुलामीना कगरगे टिश्यू एड़ी मिम्मेल्ल क्वेश्चन अब मनाली कनेक्ट टिश्यू कनेक्ट टिश्यू ओके अदीव इट इपड़ दिन स्ट्रक्चर लगे नैक्स्ट नैन कलर चेजना सो इक बेसल लामीना उ रेटिकुलामीना रिटी कल मन बेस्मेंट मेम्रेन अट बेस्मेंट मेम्रेन ओक मेन फंक्षन वेटे मन एपिथीलिय से सपोर्ट इतनी इट गिव सपोर्ट एपिथीलिश्यू अंड आलो हेल्प इन डिफ्यूशन नैक्स्ट पाइंट पाइंट मैं क्लियर का नैक्स्ट पेज एक्सप्लेन फस्ट दीन ओक स्ट्रक्चर चूदा अच्छे इकड एपिथीलिय से प्लस इंटर से मैट्रिक्स उदी एपिथीलिय से एपिथीलिय से रूम सर्फेस उ पैन ए फ्री सर्फेस एद दी मन फ्री सर्फेस अटा और फ्री फ्री सर्फेस और एपिकल सर्फेस अटा पैन उबी एपिकल फ्री सर्फेस अटी एपिकल फ्री सर्फेस दिंदे बेसल सर्फेस ए बेस्मेंट मेम्रेन लेडउन अो दा मन बेसल सर्फेस अट मन को एपिथीलिश्यू ओक स्ट्रक्चर ना सिंपल ऐसी गुर्तला एक्सप्लेनेशन इतना विनि क्लास विन तरह मल्लोस रिवैजी बेस्मेंट मेम्रेन गिव सपोर्ट अं हेल्प इन डिफ्यूशन आफ सबसे फ्रम कनेक्ट टिश्यू टू एपिथीलिय टिश्यू अंत चुवाले फस्ट नैन सपोर्ट अंत मन को इक बेस्मेंट मेम्रेन ए बेस्मेंट मेम्रेन उद फंशन सोर As I told here, you will be having the connective tissue. This connective tissue, you know, Japan, that is, na, that is, na, make basement membrane, na. That is, na, into cells, na, make epithelial cells. This is connective tissue. This is that kind of epithelial tissue. So, again, that is. मन को एपिथीलिय से ब्लड वेजिल अनेबसेना ब्लड वेजिल अनेथीलिय टिश्यू आर् वास्क्युर्श्यू एपिथीलियल टिश्यूस आर ए वास्क्युर् टिश्यूस ए वास्क्युर इट डज नाट हाव एनी ब्लड सप्लाइ नो ब्लड वेजिल ब्लड वेजिल अने दिन स्लड वेजिल अने अब मर द्यूट्रिय फुड अने एसेंशियल न्यूट्रिय मन के बेस्मेंट मेम्रेन उफ्यूशन अने प्रासे द्वारा कनेक्टिव टिश्यू ना कनेक्टिव टिश्यू लाइट इट हाज हई ब्लड सप्लाई अंत ब्लड उ कदा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू ने कदा दाखी कनेक्टिव टिश्यू की हई वास्क्युर हईली वास्क्युर अंड इट हाज हई ब्लड सप्लाई अने सो कनेक्ट टिश्यू ना बेस्मेंट मेम्रेन द्वारा हिय द एसेंशियल न्यूट्रिय एंटर्स इन टू दि से एपिथीलिय से एंटर epithelial tissue or avascular means they do not have their own blood vessels 
they don't have any uh, their own blood vessels but they get essential nutrients from this connective tissue connective tissue nundi diffusion ane process dwara manaku epithelial tissue loki nutrients anevi enter avutayi ikkada meer gurtunchukovalsindi epithelial tissues are a vascular not vascular highly vascular tissues enti connective tissue next point vachesi here epithelial tissue shows highest regeneration capacity epithelial tissues have highest regeneration capacity regeneration capacity regeneration capacity anedi ekku untundi ippudu manam skin isukuntam nana edaina debba debba taaginaapudu em avutundi adi wound ga form ayi malli meek skin anedi normal ga form ayipothundi konni rojulaki దాన్ని మనం రీజనరేషన్ కెపాసిటీ రీజనరేషన్ అంటాం ఎపిథిలియల్ టిష్యూ హ్యాస్ షోస్ హైయెస్ట్ రీజనరేషన్ కెపాసిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు చాలా ఎగ్జామ్ కి యూజ్ అయ్యే పాయింట్స్ చెప్తున్నాను నాన్న ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎక్కడ వదిలొద్దు ప్రతిదీ నేర్చుకోండి హైయెస్ట్ రీజనరేషన్ కెపాసిటీ సీన్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ టెల్ మీ ఎపిథిలియల్ టిష్యూ కనెక్టివ్ టిష్యూ మస్కులర్ టిష్యూ న్యూరల్ టిష్యూ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది హై జనరేషన్ కెపాసిటీ epithelial tissue is the correct answer and uh, epithelium has its own nerve supply blood supply undadu no blood vessels no blood vessels in epithelial tissue means avascular that is manam avascular antamu but they have their own nerve supply anedi jarugutundi nana nerve supply anedi untundi నరాలు అనేవి మనకు ఎపిథీలియల్ టిష్యూ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి అందుకే ద హ్యావ్ నో బ్లడ్ వెసిల్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్లడ్ వెసిల్స్ దే ఆర్ ఎవెస్కులర్ బట్ దే హ్యావ్ నర్వ్ సప్లై నర్వ్ సప్లై అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ నాన్న epithelial tissues are originated either from ectoderm or endoderm or mesoderm indaka cheppan kada oka tissue ni form chese cells anedi oke place nunchi originate avvali oke embryonic origin nundi originate avvali annan kada ikkada vachesi epithelial tissue yokka main speciality vachese entante they are originated either from ectoderm ectoderm nundi aina origin avochu or cells or the or otherwise they can originate from endoderm endoderm nundaina originate avvachu mesoderm nundaina originate avvachu here epithelial tissues are originated either from either antu nan gurtunchukonnana either from ectoderm endoderm or mesoderm next inko important point entante nana indaka cheppanu kada blood vessels that bring nutrients bring in nutrients and remove wastes are located in the adjacent connective tissue ekkada untund ani cheppanu nenu ikkada cheppanu chudandi ikkada em avutundi indulo manaku epithelial tissue lo blood vessels emi levu kaani daniki nutrients ekkada nundi vastunnayi కనెక్టివ్ అడ్జస్టెంట్ కనెక్టివ్ టిష్యూ దగ్గర నుండి ఇవి న్యూట్రియన్స్ అనేవి డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎపిథిలియల్ సెల్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి న్యూట్రియన్స్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి కదా ఆ రిలీజ్ అయిన ప్రొడక్ట్స్ కూడా డిఫ్యూషన్ ద్వారా మళ్ళీ కనెక్టివ్ టిష్యూ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి సో బ్లడ్ వెసిల్స్ దట్ బ్రింగ్ ఇన్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ రిమూవ్ వేస్టేజ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద అడ్జస్టెంట్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇదే నాన్న ఎపిథిలియల్ టిష్యూ ఒక ఇంట్రడక్షన్ సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కూడా చూద్దాం ఇంట్రడక్షన్ లోనే ఎపిథిలియల్ టిష్యూ అన్ని ఎపిథిలియల్ టిష్యూస్ యొక్క ఫంక్షన్ ఎపిథిలియల్ టిష్యూ మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇట్ కవర్స్ అండ్ లైన్స్ ద బాడీ సర్ఫేస్ బాడీ సర్ఫేస్ ని లైన్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా బాడీ సర్ఫేసెస్ and also it lines the gland surfaces mana glands evaithe untayo thyroid gland prathi oka gland a gland aina teesukondi grandulu antam kada gland surface ni kuna 
లైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకు బాడీ తీసుకుంటే ఫర్ సపోజ్ ఇది బాడీ తీసుకున్నాం నాన్న ఏదైనా బాడీ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి దాని బాడీ పైన పాట అంతా కవర్ చేస్తుంది అండ్ లోపల ఏమైనా ఆర్గాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్గాన్స్ ని కూడా లైన్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఇప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎపిటీరియల్ టిష్యూ చూద్దాం ఎపిటీరియల్ టిష్యూస్ ప్లే యాస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రొటెక్షన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటి అది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది మన బాడీకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి దాంట్లో మనకి ఏంటి బ్లడ్ వెసిల్స్ లేవు కాబట్టి డిఫిషన్ ద్వారా జరగాలి దాంట్లో డిఫిషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో బేస్మెంట్ మెంబర్ అయిన తర్వాత డిఫ్యూషన్ జరిగి కనెక్టెడ్ టిష్యూ నుండి న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఎపిథీలియల్ టిష్యూలోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఎపిథీలియల్ సెల్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిఫ్యూషన్ తర్వాత ఆస్మోసిస్ కూడా జరుగుతుంది నానయ్ దీస్ ఆర్ ద ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ ప్లేస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ డిఫ్యూషన్ ఆస్మోసిస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సెక్రీషన్ సెక్రీషన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబ్సార్ప్షన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏం లేదు నాన్న ఇదేంటి ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అనుకోకండి ఎక్స్క్రీషన్ అంటే మనకు స్వెట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా మనకి ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఇవి ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ మీరు క్లియర్ గా ఫంక్షన్స్ అనేవి గుర్తుంచుకోవాలి నాన్న ఎగ్జామ్ లో చాలా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ టిష్యూస్ గురించి మెయిన్ గా ఎపిథీలియల్ టిష్యూ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫస్ట్ అది మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొటెక్షన్ డిఫ్యూషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది డిఫ్యూషన్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఆస్మోసిస్ మీకు గుర్తొస్తుంది ఆస్మోసిస్ జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ సెక్రీషన్ జరుగుతాయి అంటే గ్లాన్స్ ఉంటాయి కదా హార్మోన్స్ అనేవి సెక్రీట్ చేసుకుంటాయి గ్లాన్స్ కూడా మనకి ఎపిథీలియల్ టిష్యూలోకే వస్తాయి అండ్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ వినండి క్లాసెస్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి నేను పర్సనల్ మీకు నెంబర్ ఇస్తాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా దానికి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ గురించి డిస్కషన్ చేయండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అనేది నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఒకసారి మీరు చూడండి వినండి క్లాసెస్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూస్ కి ఇంకో నేమ్ ఎపిథీలియం లేదా ఎపిథీలియా అంటాము ఇట్ హాస్ లెస్ ఇంటర్ సెల్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ సెల్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ సెల్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఎందువల్ల కంటిన్యూస్ గా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ అటాచ్డ్ విత్ లెస్ ఇంటర్ సెల్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ సెల్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి దీని స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మనకు ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఉంటుంది దే హ్యావ్ ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఫ్రీ ఎపికల్ సర్ఫేస్ అంటాము అండ్ అటాచ్డ్ బేసల్ సర్ఫేస్ అంటాము ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ దిస్ బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ హెల్ప్స్ ఇన్ సపోర్ట్ అండ్ డిఫ్యూషన్ ఇక్కడ ఏ వ్యాస్కులర్ ఉంటాయి బ్లడ్ వెసిల్స్ ఉండవు ఇట్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ రీజనరేషన్ కెపాసిటీ నోట్ బ్లడ్ వెసిల్స్ ఏ వ్యాస్కులర్ బట్ దే హ్యావ్ నర్వ్ సప్లై దే హ్యావ్ దే మే బి ఎదర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ఏదర్ ఫ్రమ్ ఎక్టోడామ్ ఎండోడామ్ ఆర్ మీసోడామ్ ఏ లేయర్ నుంచి అయినా డిరైవ్ అవ్వచ్చు మెయిన్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇట్ కవర్స్ అండ్ లైన్స్ ద బాడీ సర్ఫేసెస్ అండ్ ఆల్సో లైన్స్ ద గ్లాండ్ సర్ఫేసెస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ప్రొటెక్షన్ డిఫ్యూషన్ ఆస్మోసిస్ సెక్రీషన్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్ థ్